அவர் குரல்களில் எல்லாம் ஆர்வ ஒலி இவருக்கு நாம் தான் கற்பிப்போம் இவர் திறமையை மெல்ல மெய்ப்பிப்போம் இவர் திறமையை மெல்ல மெய்ப்பிப்போம் அறிவொளி இயக்கம் உன்னத இயக்கம் அறிவு வெளிச்சம் இதனால் கிடைக்கும் படித்தோர் கூடிட வழிவகுக்கும் அறிவொளி அறிவொளி வணக்கம் நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் தஞ்சாவூர் மாவட்டத்திலிருந்து பிரித்து எடுக்கப்பட்ட மாவட்டமாகும் தமிழகத்தின் தென் பகுதி கிழக்கு கடற்கரை துறைமுகங்களில் மிக முக்கியமான துறைமுகங்களில் ஒன்று நாகப்பட்டினம் துறைமுகம் இந்து முஸ்லிம் கிறிஸ்துவர்களின் புண்ணிய ஸ்தலமான முருகக் கடவுளின் எட்டு குடி நாகூர் அல்லா ஆண்டவர் கோவில் அன்னை வேளாங்கண்ணி கோவில் இந்த மாவட்டத்தில் உள்ளது நரிமணம் என்னும் இடத்தில் பெட்ரோல் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு எண்ணெய் ஆராய்ச்சி நடைபெறுவதால் இந்த மாவட்டம் மேலும் நம் கவனத்தை ஈர்க்கிறது தேவாரம் பாடிய மூவரில் ஒருவரான திருஞான சம்பந்தரும் தனித்தமிழ் இயக்கத்தை நிறுவிய மறைமலை அடிகளாரும் வாழ்ந்த சிறப்புடையது இந்த மாவட்டம் புகழ்மிக்க உப்பு சத்தியாகிரகம் நடைபெற்ற வேதாரண்யமும் இந்த மாவட்டத்தில் தான் உள்ளது அறிவொளியின் இரண்டு கண்களில் ஒன்று எழுத்து என்பதற்கு இணங்க இந்த மாவட்டத்தில் உள்ள தரங்கம்பாடி என்னும் இடத்தில்தான் முதல் முதலாக தமிழ் எழுத்துக்களுக்கு அச்சு வடிவம் கொடுக்கப்பட்டது இந்த எழுத்துக்களை கற்று எழுதி படிப்பதன் மூலமே அறிவொளி என்பது மாறி தொடர் கல்வி என்ற நிலையை நாம் அடைய முடிகிறது கருத்துக்களை பாடலாக பாடும்போது அது கேட்பவர்களை மேலும் ஈடுபாடுடன் கேட்க வைக்கிறது காலம் காலமான நமது கலாச்சாரத்தை இவர்களது கரவொலியிலிருந்தே அறியலாம் மனிதனின் நடைமுறை வாழ்க்கைக்கு தேவையானது பாட்டு சிலர் பாடிட்டு வேலை செய்வாங்க சிலர் எதனா கதை சொல்லுவாங்க ஏன்னா பா அவங்களுக்கு அந்த வேலை செய்யறதுல வந்து ஒரு அலுப்பு இருக்காது அதனால வந்து நீங்க உங்களுக்குள்ளே ஏதாவது பேசிக்கிட்டு அல்லது தீனி இந்த மாதிரி தான் நீங்க வேலை செஞ்சுட்டு இருப்பீங்க அப்படிதானே வயல நீங்க பாட்டு எல்லாம் பாடுவீங்களா இந்த நாட்டுப்புற பாட்டெல்லாம் பாடுவீங்க 
இப்போ அதே மாதிரி நீங்கள் விடுகதையும் போட்டிருப்பீங்க அல்லது நீங்கள் வேலை செய்யும்போது போட்டாட்டியும் வரும்போது போட்டுட்டு வருவீங்க நடந்து பேசிட்டு வரீங்கள அப்போ ஜாலியாக பேசிட்டு வருவீங்க அந்த மாதிரி இப்போ நான் வந்து உங்கள்கிட்ட கேட்பேன் இப்போ நீங்கள் உங்களுக்குள்ள தான் ஏற்கனவே பேசிட்டு இருந்திருப்பீங்க இப்போ நான் வந்து உங்கள்கிட்ட கேட்கும்போது எனக்கு நீங்கள் சொல்லணும் சில பதிலெல்லாம் தானே நான் கேட்குறவங்க நீங்கள் சொல்லணும் வாயிலே தோன்றி வாயிலே மறையும் போ அது என்ன போ தெரியுமா சிரிப்பு தானே போவான் வருவான் திம்மப்பன் ஒரு காலில் நிற்பான் திம்மப்பன் அது என்ன கதவு எப்படி சொல்றீங்க கதவு தள்ளும் போது போகுதா அப்புறம் இருத்தி சாத்தம் போது நிக்கிதா அதோட நின்னுக்குது அது கரெக்ட் தானே கேக்குறவங்க மட்டும் சொல்லணும் மழையில் நனையும் வெயிலில் காயும் வெளியில் மலரும் வீட்டில் சுருங்கும் அது என்ன சித்திரா சொல்லுங்க கொடை கொடையா எப்படி மழை பெய்யறப்ப எடுத்துட்டு போய் விரிச்சுட்டு போயிடும் வெளியில வேலை முடிஞ்சோன்னா வெயில் அடிச்சோன்னா விரிச்சு காய வச்சுட்டு காஞ்சோன்னா உள்ளார எடுத்துட்டு வந்துடுறோம் அவ்வளவு விடுகதை கூறி இவர்களின் சிந்தனை வெளிப்பாடுகளை அறிய வைக்க ஆசிரிய கேள்விகள் கேட்க கற்றவர்களின் பதில்கள் அறியாமை நீங்கிய அறிவொளி வீசும் முகங்கள் தந்தையார் சூரியனார் தரணியிலே என்னை கொண்டு தாங்காத வீடு இல்லை உப்பு தானே நல்லா தெரியுமா மக்களை நோய்களிலிருந்து காக்க மருத்துவர் செவிலியர் மூலம் மருந்து மாத்திரைகளை ஒரு தாய்க்குரிய பாசத்துடன் பரிவுடன் வழங்குகிறார்கள் சேவை என்னும் தனியார் தொண்டு நிறுவனம் இவர்களின் சேவை மூலம் பயன் பெற்ற மக்கள் வெள்ளம் ஆஹா இது ஒரு மகத்தான சேவைதான் அறிவொளி வணக்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணு ஆண்டு முதல் அறிவொளி திட்டம் இந்த சிறிய அழிவு ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் மிக சிறப்பாக நடைபெற்று வருகிறது இருபத்தஞ்சி பத்து தொண்ணூத்தஞ்சு முதல் தொடர் கல்வி இயக்கம் நடந்து வருகிறது க கல்லாதாரே இல்லாமல் ஒரு நிலை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக அரசு அளித்துள்ள நிதியினை கொண்டு எந்த நிதி ஆதாரமும் இல்லாமல் ஊதியம் இல்லாமல் தன்னார்வ தொண்டர்கள் தங்கள் முழு மூச்சையும் இதில் ஈடுபடுத்தி கல்லாதாரே இல்லாமல் ஆக்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் கல்லாதாரே இல்லாமல் ஆக்குவதற்கு எங்களால் ஆன எல்லா விதமான முயற்சிகளும் செய்து வந்துவிட்டோம் என்பதை பெருமையுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் எல்லாருக்கும் அறிவொளி வணக்கமா நம்ம வந்து தொடர்ந்து வார வாரம் கூட்டம் நடத்திட்டு இருக்கோம் இந்த வாரம் நம்ம முதல்ல எப்பவும் ஆரம்பிக்கிற மாதிரி ஒரு பாட்டோட ஆரம்பிப்போமா பாடுவோமா எல்லாரும் சேர்ந்து ஒருத்தர் ஒருத்தர் பாடட்டும் அப்புறம் நம்ம பாடுவோம் பெண்ணா பிறந்தா என்ன தள்ளி நில்லுமையா பெண் இல்லாம மண்ணா பதில் சொல்லுமையா பெண்ணா பிறந்தா என்ன பெண்ணை பின்னால் தள்ளிய காலம் போச்சையா இனி பெண்ணால் எதுவும் முடியும் என்று ஆச்சையா இன்னைக்கு வந்து நம்ம முக்கியமா சங்கத்துல இது வரைக்கும் எவ்வளவு பணம் சேர்த்திருக்கோம் ஒரு குழுல பொது பிரச்சனைய பத்தி நம்ம சங்கத்துல பேசுவோம் நம்ம வந்து கூடி படிக்கிறோம் படிக்கிறோமா இல்லையா படிக்கிறோம் வாரம் ஒரு முறை கூடி படிக்கிறோம் விடுகதை போடுறோம் புத்தகம் எல்லாம் வாசிக்கிறோம் செய்தி எல்லாம் வாசிக்கிறோம் 
அதே மாதிரி இன்னைக்கு வந்து முக்கியமான ஒரு இதா நம்ம பொது பிரச்சனையை வச்சுப்போம் சரியா சரி பக்கத்துல இருக்கிற இந்த கெம்பிளாஸ் ஃபேக்டரியில வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு மாசமா அவங்க என்ன பண்றாங்க அது யாரு பிரச்சனை நீங்களே வந்து அளவுக்கு உப்பு கரிக்கும் அந்த தண்ணி இப்ப நம்ம யூஸ் பண்ற மாதிரி நம்ம டெய்லி உபயோகப்படுத்துற மாதிரி வெள்ளையா இருக்கா இல்ல கலர் எதுவும் மாறி சரி நம்ம என்ன பண்ணலாம் இது வரைக்கும் ஆண்கள் வந்து அவங்க போராட்டத்துல கலந்துக்கினாங்க நம்மளுடைய பங்கு என்னவா இருக்கணும் அதுல சொல்லுங்க பாக்கலாம் நம்ம இப்ப போராட்டத்துக்கு போய் நம்ம வந்து அவங்க உண்ணாவிரதம் இருக்காங்க நம்மளும் கலந்துட்டு உண்ணாவிரதம் இருந்தா கண்டிப்பா கிடைக்கும் ஒரு முடிவு கிடைக்கும் கிராமப்புறங்களில் முன்பெல்லாம் பாம்பு கடித்தாலோ அல்லது தேள் பூரான் கடித்தாலோ என்ன செய்வது என்பது மக்களுக்கு தெரியாமல் இருந்து வந்தது அறிவொளி இயக்கம் மக்களுக்கு முதல் உதவி பாடத்தையும் கற்பித்துக் கொடுத்திருக்கிறது இதன் மூலம் பாடம் கற்றுக்கொண்டவர்கள் விஷக்கடிப்பட்டவர்களை எப்படியெல்லாம் காப்பாற்றினார்கள் என்று கூறுவதை கேட்கும் போது அறிவொளியை நன்றியுடன் நினைக்க முடிகிறது நம்ம குடும்ப கதை தான் அது ராமனும் லட்சுமணனும் ஒருத்த ரெண்டு ஒரு குடும்பத்தில் இருக்காங்க கணவன் மனையாக இருக்காங்க அவங்க வந்து எப் ரொம்ப நல்லா தான் இருந்துகிட்டு இருந்தாங்க இடையில இடையில் அவங்களுக்கு சண்டை வந்துடுது அப்படி இருக்கும்போது ஒரு நாள் என்ன பண்ணிடுறாரு அவர் கோச்சிட்டு சாப்பிடாத காலையிலே வயலுக்கு போயிடுறாரு சரி இவங்களாம் சாப்பாடு கொண்டுட்டு போகல இவங்க வீட்டில் இருந்துடுறாங்க அவர் என்ன செய்கிறாரு மர மம்டி எடுத்து வரப்பு வெட்டும் போது பாம்பு வந்து அவர் ஒன்று கடிச்சிடுது கடிச்சோன்னா அதுவும் என்ன பாம்புன்னு அவருக்கு தெரியல தெரியாதே அவர் பயத்தில் என்ன பண்ணிடாது பாம்பு கடிச்சா சில பேர் பயத்துலேயே செத்துருவாங்க அதனால் வந்து அவர் என்ன பண்ணார் பயத்துலேயே நம்ம எங்கே செத்துருவோமா அப்படின்னு பயந்துட்டு கீழே மயக்க அடித்து லட்சுமி உழுந்துடுறாரு உழுந்தோடனே வீட்டுக்கு ஆள் வந்தோடனே இவங்க போகிறாங்க போய் இவங்க ஆனால் நல்ல பாம்பு அது கடிக்கலன்னு அவருக்கு நல்ல பாம்புன்னு அவர் நினச்சிட்டு இருக்காரு என்ன பாம்புன்னு தெரியல அவர் போய் எல்லாம் போய் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அழைச்சிட்டு போய் காட்டினோடனே மயக்கம் தெரிஞ்சு சாப்பிடாத வேற மயக்கம் அவருக்கு தண்ணி பாம்பு வந்தோடனே அவர் பழச்சிட்டார் லட்சுமி அவங்க கத்தி அழுதுட்டு போக போகிறாங்க அவங்க நல்லா போயிடுறாரு நல்லா போனோடனே என்ன அதுலனா ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் கணவன் மனை ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் விட்டு கொடுத்து சண்டை தான் இருக்கும் சண்டை இருந்தாலும் புருஷங்காரவங்க சத்தம் போட்டாங்கன்னா நம்ம தான் கொஞ்சம் விட்டு கொடுத்து போகணும் எதுவுமே அன்பால் தான் வெள்ளலாம் முடிஞ்சு அதிகாரத்தில் எதுவும் பண்ணவே முடியாது நம்மளும் விட்டு கொடுத்து போனோன்னா அவங்க எவ்வளோ சண்டையாக இருந்தாலும் சாயந்தரம் வரும்போது நம்ம சிரிச்சுட்டு வந்தோடனே தண்ணியை குடிச்சிட்டு தண்ணியை கொடுத்துட்டு அப்புறம் எது வேணாலும் பேசலாம் அப்போ தான் வந்து வாழ்க்கையிலே ஒரு சந்தோஷம் வரும் நம்ம படிப்பு எவ்வளோ முக்கியமா அப்படின்னு தெரியுங்கிறதுக்காக இங்கே இன்னொரு கதை சொல்கிறேன் ஒரு பெண் என்ன பண்ணுறாங்க தனியாக போய் ஒரு ஊருக்கு போகிறாங்க ஊருக்கு போனால் அவங்க ஊருக்கு பஸ்ஸு அந்த பஸ்ஸில் அவங்க ஏறலை ஏன்னா படிக்க தெரியல அவங்களுக்கு வேறு பஸ்ஸில் ஏறிடுறாங்க கொஞ்சம் தூரம் போய் கண்டக்டர்கிட்ட வந்து டிக்கெட் கேட்கும் போது இது அந்த ஊர் போகலமா இது திருமர்கள் போகல இது திருச்சி தான் போகுது அப்படின்னு சொல்கிறாரு உடனே அந்த அம்மா பயந்துட்டு அழுதுகிட்டு ராத்திரி ஏழு மணியே வர ஆயிடுச்சு எப்படி நம்ம இதுக்கு மேலே தனியாக போகிறது அப்படின்னு நினச்சிட்டு என்ன பண்ணுது கண்டக்டர் திட்டுறாரு ஏன்னா நமக்கு படிக்காதோடு தானே இவ்வளோ கஷ்டம் நம்ம படிச்சுருந்தோம்னா எழுத்து கூட்டியாவது படிக்கணும்னு தெரிஞ்சிருந்தால் நம்ம வந்து அந்த பஸ்ஸில் ஏறணும்னு அவசியம் இல்லை அந்த மாதிரி இறங்கி மறுபடியும் வந்து இன்னொருத்தரை கேட்டு அந்த ராத்திரி நேரத்தில் ஏறி போகுது அது அதுலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னா நம்ம வந்து நிறையா படிக்கலனாலும் நம்ம பஸ்ஸை ப பார்த்து ஏறுற அளவாவது நம்ம படிக்கணும் நம்ம வீட்டுக்கு ஒரு லெட்டர் வந்துச்சுன்னா நம்ம படிக்கணும் அடுத்த வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போய் இதை படிங்கக்கா அப்படின்னா எனக்கு வேலை இருக்குது நான் போகிறேன்ட்டு அவங்க போவாங்க அது மாதிரிலாம் இல்லாத நம்மளுக்கு நம்ம ஒரு லெட்டர் எழுதணும் ஒரு நியூஸ் பேப்பர் படிக்கணும் அப்படிலாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படி அது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் நம்ம படிக்கணும் நாகை காகிதமிழத் மாவட்ட அறிவொளி இயக்க பணிகள் மிகவும் சிறப்பாக நடைபெற்று வருகிறது குறிப்பாக கொள்ளிடம் சீர்காழி ஒன்றிய ஆணையர்களாலும் ஒன்றிய பெருந்தலைவர்களாலும் தன்னார்வ தொண்டர்கள் உற்சாகப்படுத்தியும் அவர்களுக்கு ஆர்வம் முட்டியும் ஊக்கப்படுத்தியும் பாராட்டு சான்றுகள் வழங்கியும் அறிவொளி இயக்கத்தின் பணிகளை மிக சிறப்பாக நடத்தி வருகின்றார்கள் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்கள் அவர்கள் தலைமையில் நடக்கின்ற இந்த அறிவொளி இயக்கம் மிக சிறப்பாகவும் விழிப்புணர்வு கருத்துக்களையும் கொண்டு செல்கின்ற ஒரு இயக்கமாக செயல்பட்டு வருகிறது மேலும் பொதுமக்களும் கற்போர்களும் அரசு அலுவலர்களும் அரசியல்வாதிகளும் ஒன்றுபட்டு இது ஒரு மாபெரும் மக்கள் இயக்கமாக கொண்டு வந்து படித்த பாரதம் என்ற ஒரு சக்தியை உருவாக்க வேண்டும் இவர்களின் சேவை மூலம் பயன்பெற்ற மக்கள் வெள்ளம் ஆஹா இது ஒரு மகத்தான சேவைதான் நன்றி வணக்கம்